பாய்ஸ் கணத்தில் முத்தமிட்டால் ஆயுத எழுத்து என்று ஆரம்பமே டக்கர்தான் இவர் மனதில் பட்டதை சமூக வலைதளங்களில் ஒளிவு மறைவின்றி பிரதிபலிப்பவர் சாக்லேட் பாய் இமேஜை சல்லி சல்லியாக ஆக்ஷனில் இந்த படத்தில் அடித்து நோக்கி இருக்கிறார் எல்லா மொழிகளிலும் தனக்கான ஒரு இடம் தனக்கென ஒரு படம் இருபது வருட இளமை பொக்கிஷம் எவர் கிரீன் ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ த பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் நம்ம சித்தார்த் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அந்த ஜெய்சிங் படு பயங்கரம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பிரிண்ட் மீடியா டிஜிட்டல் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப கேப்க்கு அப்புறம் நான் மீடியா முன்னாடி பிரஸ் முன்னாடி வரேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கோவிடுங்கிற ஒரு பயங்கரத்தை பொழைச்சு இன்னைக்கு திரும்பவும் ரீசெட் ஆகி புது பிளான்ஸோட வீட்டு விட்டு கிளம்புறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோவிடை பிழைத்தவர்கள் சார்பாக நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு வெற்றிகரமான வணக்கத்தை போட்டுக்கிட்டு டக்கர் பட விஷயத்துக்கு வருவோம் இயக்குனர் கார்த்திக் ஜி கிரிஷ் முதல் முறையாக இந்த கதை எனக்கு சொல்கிறப்போ எனக்கு சில விஷயங்கள் ஹைலைட்டாக தோணுச்சு அதில் ஒன்று என்னென்னா ரொம்ப ஸ்பீடான ஒரு படம் எங்கேயுமே நிற்காம அதாவது ஒரு கார் ரேஸ்லேயோ ஒரு கார் சேஸ்லேயோ வண்டி எப்படி போகுமோ அப்படி ஓடுற ஒரு திரைக்கதை ஒரு ஆக்கம் இருந்தது அப்புறம் டக்கருங்கிற டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருந்தது ஏன் டக்கருன்னு நான் கே கேள்வி கேட்டப்போ இப்போ டக்கருங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க பார்டர் தாண்ட தாண்ட மீனிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நார்த்ல பார்த்தீங்கன்னா டக்கர்னா அந்த ஒரு நல்ல போட்டி காம்படிஷன் அப்படிம்பாங்க சில ஊர்ல வந்து டக்கருன்னா வந்து பார்க்கறதுக்கு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் டக்கர் அப்படிம்பாங்க சில இடத்துல வந்துட்டு டக்கர்னா ஒரு மோதல் ஒரு கிளாஷ் சில இடத்துல டக்கர்னா சூப்பர் டாப் டக்கர்னா இன்னும் சூப்பர் ஸோ டக்கருக்கு பல மீனிங்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் டக்கர் யூஸ் பண்ண விதம் வந்து ஒரு கிளாஷ் அது யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் கிளாஷ்னா இந்த படம் கேட்கறச்சே எனக்கு மிகப்பெரிய ஹைலைட்டாக தோணுன விஷயம் அதுதான் குன்ஸ்னு ஒரு பையன் அவனுக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு கிளாஷ் அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கி அலியாஸ் மகாலட்சுமி சமீப காலத்தில் சினிமாவில் வந்த ஹீரோயின் கேரக்டரைசேஷன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக பட்ட ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இந்த பொண்ணோட கேரக்டர் ஸோ டக்கருங்கிற படம் வந்து ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் ஈகோஸா குஷி மாதிரி ஒரு ரெண்டு லவர்ஸ் நடுவில் வர பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை டக்கர் வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர கோவக்காரனோட கதை அதான் இந்த பையன் அவனுக்கு ஏன் கோவம்னா ரொம்ப சிம்பிளான கோவம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை எந்த காலகட்டத்துலேயும் இளைஞர்களுக்கு வர ஒரு கோவம் தான் எனக்கு பணக்காரன் ஆகணும் ஆக முடியல அதனால கோவம் யார் மேலே கோவம் எது மேலே கோவம் எப்படி காட்டுறது எதுவும் தெரியாமல் எக்கச்சக்க கோவத்தோடு சுற்ற ஒரு யங்ஸ்டர் அவன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் நடக்கிற ஓட்டம் அதில் நடக்கிற ஆப்போசிஷன் அதை எப்படி அவன் மீண்டு வந்தான் அது எல்லாமே இந்த படத்தோட சென்டர் ஆனால் ஜென்ரலாக ஒரு பையன் இருப்பான் அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொண்ணை மீட் பண்ணுவான் காதலிப்பாங்க அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும் பொண்ணோட அண்ணன் வருவான் இல்லை வில்லன் வருவான் வில்லனை சண்டை போடுவான் பொண்ணை எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இல்லாமல் இதில் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுதுங்கிறது இந்த காரோட பிராணம் மாதிரி அது ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே சொல்லியிருக்காரு கார்த்திக் ஸோ இந்த கோவக்கார ஹீரோ இந்த கேரக்டரில் எனக்கு இது வரைக்கும் கோவக்கார கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் நிறையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சிலது பண்ணியிருக்கேன் சிலது பண்ணலை பண்ண பண்ண ஃபில்ம்ஸில் கூட நிறைய இடத்துல கோவத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜில் நிறைய சீன்ஸில் காட்டுவாங்க அது ஷூட்டிங்க்கு போய் போக 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 நான் நடிக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் அதில் வந்து அக்ரெஷனும் வயலன்ஸும் அன்பிலும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் லவ் போர்ஷன்ஸ் ஏறிக்கிட்டே வரும் அது எனக்கும் என் டேரக்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் பாஸ்டில் நடந்துருக்கு ஸோ நான் கார்த்தியும் கேட்டேன் இந்த படத்தில் அஞ்சு ஃபைட்னா அஞ்சு ஃபைட் இருக்குமா இல்லை கடைசியில் ரெண்டு ஃபைட்டு மூணு பாட்டாக மாறிடுமானா இல்லை இல்லை இது எழுதுனதே ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப் ஃபிலிம் தான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எல்லாரும் சாஃப்டாக பார்த்துருக்காங்க நீங்கள் ரக்கடாக ஒரு ரோல் பண்ணிங்கன்னா அது புதுசாக இருக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடி காத்தி எனக்கு ஒரு நடிகனுக்கு எதுவுமே நான் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிற விஷயம் கிடையாது ஏற்றுப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஒரு பத்து பேர் கருத்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கே தோணும் அவங்க கிடக்கிறாங்க சார் படத்தை நான் தான் எடுக்கிறேன் நான் அவங்கள காட்டுறேன் ஆடியன்ஸ் தியேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஒரு பிலீஃபில் இறங்கினது தான் இந்த டக்கர் படத்தோட ஷூட்டிங் டேஸு இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸில் பண்ண படங்களில் நிறைய நாள் ஸ்டண்ட் கால் ஷீட்டு ஃபைட்டர்ஸோட சுற்றணும் அண்டு நிறைய ஃபைட்டு அதுக்கான நிறைய மெனக்கெடல் உடம்பு ஏற்றணும் நி
ஃபைட்னா நல்லா பண்ணாலே அடி விழும் நான் நிறைய சொதப்புவேன் ஸோ நிறைய அடி விழுந்துச்சு ஸோ வீட்டிலேருந்து ஷூட்டிங் கிளம்புச்சு ஐயோ அம்மா தான் கிளம்புவேன் திரும்ப வச்சு இன்னொரு ஐயோ இன்னொரு அம்மா சேர்ந்துக்கும் பட் அதை வந்து ரிசல்ட்டாக படத்தில் பார்க்குறச்சு எனக்கே என்னை தாண்டி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பரவாயில்லடா பையன் செம்மையாக பண்ணியிருக்கேன் ஆக்ஷன் நானே என்னை பாராட்டுற ஒரு ஒரு நிலமைக்கு வந்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த விஷுவல் பார்க்குறதுக்கு டக்கருங்கிறது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் ஃபில்முங்க அந்த மாதிரி படத்துக்கு ஒரு மீடியா இன்ட்ராக்ஷன்லேயோ ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசுறச்சோ இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறச்சோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம இவ்வளோ அவுட் அண்ட் அவுட் ஜனங்களை ஒரு கமர்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் அட்ராக்ட் பண்ணுற படம் பண்ணல அது பண்ணுறச்சே அதில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சமையலில் வர கோர்வ மாதிரி ஒரு ரெசிபியில் இவ்வளோ இஞ்சி இவ்வளோ பூண்டு இவ்வளோ மிளகான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு 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 எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் கமர்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸை ஒப்பின ஒரு படம் அது பார்க்குறச்சே எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியறச்சே ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த படத்து மேலே எனக்கு இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஜூன் நைன்த் என்ன நடக்க போகுது சித்தார்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சித்தார்த் காட்டில் மழை கன்ஃபார்மாக ஜூன் நைன்த் சித்தார்த்துக்கு ஒரு ஹிட்டு காத்துட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அது எந்த அளவுக்கு ஹிட்டுனா அந்த டேரக்டருக்கு அதுவும் இந்த பல்ஸுங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு நிறைய யூஸ் பண்ண டேரக்டர் சங்கர் சார் பற்றி தான் ஸோ அவரோட சீடரோட படத்தை பற்றியும் அதே தான் பேசுவாங்க அந்த ஆடியன்ஸோட பல்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன வேணுமோ அதை நல்லாவே நிறைஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு வெற்றியை சாதிக்க போற டேரக்டரா நான் கார்த்திக் கிருஷ பாக்குறேன் அப்புறம் இவர் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுக்க போறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா யூஸ்வலா நான் நிறைய பொது இயக்குநர்களோட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டாவது படம் எடுக்கிறவங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணிருக்கேன் இருபத்தஞ்சு முப்பது படம் அந்த மாதிரி வேற வேற பாஷையில பண்ணிருக்கேன் ஆனா அவங்க யாரோடுமே எனக்கு ரெண்டாவது படம் கிடைக்கல அதுக்கான காரணங்கள் வேறா இருக்கலாம் இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி சான்ஸ் எதுவும் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு கார்த்தியோட கண்டினியூஸாக நானே இன்னும் ரெண்டு படம் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்து மற்ற ஹீரோஸ்க்கு சாரி நாட் அவைலபிளுங்கிற மாதிரி போர்டு போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் தமிழ் சினிமாவுக்கு முக்கியமான ஒரு கமர்ஷியல் இயக்குனராக கார்த்திக் இருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் என்னோட ஜெர்னியில் வந்து என்னை வந்து எனக்கே புதுசாக காட்டணும் ஒரு டேரக்டர் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் சித்தார் தெரியக்கூடாது குணசேகர் இந்த குன்ஸுங்கிற பையன் தான் தெரியணுங்கிற ஒரு முடிவோடு இறங்கிடுச்சு நிறைய மெனக்கிடல் அந்த பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் பேசுகிற விதமாக இருக்கட்டும் எதோ எல்லாமே பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆட்டு தாடி இந்த சுருட்டு மொடி எதுலேயுமே பண்ணாத ஒரு லுக் ஏன்னா கார்த்தி வந்து அவரோட ஹீரோ வேற எந்த ஹீரோட சாயலும் இல்லாமல் அவரோட ஹீரோ நடிக்கிற ஆர்டிஸ்டோட போன படத்தோட சாயல் இல்லாமல் புதுசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு டேரக்டர் ஸோ அதுக்கான மெனக்கெடல் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறப்போ நடிகர்கள் தேர்வு எனக்கு வந்து யோகி பாபுவோட ஒரு ஒரு பெரிய படம் இது யோகி பாபுக்கு டபுள் ரோல் இல்லை எனக்கு பாபுவோட நடிப்பு ஜென்ரலாகவே பிடிக்கும் அண்ட் அவர் நல்ல ஃபார்மில் ஆடுறச்சு அவர் தொட்டுக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஸோ இது டெஃபினட்டாக யோகி பாபுவோட காமெடி ட்ராக் லிஸ்ட் ட்ராக் லிஸ்டில் ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஹீரோயின் திவ்யான்ஷா கௌஷிக் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் தான் இந்த படத்தோட எக்ஸ் ஃபேக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நான் சமீப காலத்தில் சினிமாவில் பார்க்கல ஒரு டீசர்லேயே ஒரு இங்கிலீஷ் டைலாகில் எல்லாரையும் கொஞ்சம் பரட்டி போட்டுருச்சு உடல்நூறல் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கலாம் இந்த கல்யாணம் லவ் கீவ்லாம் பேச வேணாம் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொல்கிறச்சு அது யூடியூப்ல போடுறச்சு அதுக்கு நீங்க கமெண்ட்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு பெரிய டிபேட் நடந்துட்டு இருக்கு பசங்க வந்து ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க இருப்பாங்களா அவங்க எங்க இருப்பாங்க கொஞ்சம் லொக்கேஷன் அனுப்புறீங்களாங்கிற மாதிரி பசங்க கமெண்ட் போட சில பொண்ணுங்க வந்து என்ன இருக்கா ஒரு பொண்ணு உரிமையா தன்னோட ஃப்ரீடமோட பேசுறா இந்த ஜென்ரேஷன்ல அவளுக்கு பேசுறது கூட உரிமை இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சப்போர்ட் பண்ணு இன்னொரு பொண்ணு ஏன் பொண்ணுங்க எப்படி காட்டுறீங்க நான் இந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாதுன்னு ஒரு பொண்ணு தன்னோட நல்லத்தனத்தை வெளியில காட்ட ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டைலாக்ல இந்த லக்கிங்கிற பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு விவாதத்தை கிளப்பிடுச்சு தே டீசர்ல ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு படத்துல இந்த ஹீரோவோட மீட் பண்றச்சு அவங்க நடுவில் அந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதெல்லாம் எதுனால ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த முடிவு என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சேர்ந்து இருந்தாங்களா இல்லை புட்டுக்குச்சா இது எல்லாத்துக்கான ஒரு ஒரு ஜேர்னி வந்து இந்த படத்துல இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டா
அப்புறம் விஜுவல் கிரேடிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டிஓபி வாஞ்சிநாதன் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் நிவாஸ் கே பிரசன்னாக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய படம் அவரோட கரியரில் அண்ட் இந்த படத்தை பெரிய படம் ஆக்கிறதுல நிவாஸ் கே பிரசன்னாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கை இருக்குது ஏன்னா நிவாஸ் பிரசன்னா மெலடி கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட எல்லா படத்தோட மெலடிஸும் ஸ்பெஷலி நான் தெகடிலாம் வந்து அந்த ஒரு படத்தை வந்து மெலாடிக்காகவே அவர் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த படத்தில் ஆல்ரெடி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நிராங்கிற சாங் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் சாங் அது அந்த சாங் படத்தில் வர இடம் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப புதுமையாக எனக்கு தோணிச்சு அண்ட் அந்த சாங் வந்து என்னோடய கரியரில் நான் நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் வந்திருக்கேன் என் கரியரில் ப படங்களில் அந்த வரிசையில் நிரா இஸ் அ ரியலி ரியலி ஸ்பெஷல் சாங் நிவாஸ் ஸோ அவர் கொடுத்த ஆல்பம் அப்புறம் ரெயின்போ திரலுங்கிற பாட்டு சிம்பு பாடு இருக்கார் அண்ட் அந்த பாட்டோட விஷுவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஓவரால் ரீரெக்கார்டிங்காக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் ஒரு மூடு கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப் என்டர்டெய்னர் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ அதில் வந்து மியூசிக் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அண்ட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் நிவாஸ் பிரசன்னாவோட ஒர்க்கு பற்றி அவர் போட்ட இன்புட்டு கார்த்திக்கும் அவருக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம நிறைய பேசுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் டக்கருங்கிற படம் வந்து ஏன் பார்க்கணும் எதுக்கு பார்க்கணும்னு ஆடியன்ஸுக்கு நான் சொல்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வழி இதுதான் உங்களோட மீடியா த்ரூவாக தான் இப்போது ஆடியன்ஸுக்கு நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது ஒரு படம் ஒரு வாரத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா திசையிலிருந்தும் ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்குது ஃபோன்லேயே பார்க்கலாம் டிவியில் பார்க்கலாம் லேப்டாப்பில் பார்க்கலாம் படுத்துக்கிட்டு பார்க்கலாம் ஆட்டோவில் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு க்ரௌடடான டைமில் என் ப இது பாருங்கள் ஹலோ ஹலோ பாஸ் பாஸ் என் படம் என் படம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட அட்டென்ஷனை வாங்கிறது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஏன் என் படத்தை பார்க்கணுன்னு சொல்கிறேன் எப்போ வருது எந்த தேட்டரில் வருது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படியாவது ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்கறதுங்கிறது இப்போ சினிமாவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பொறுப்பாகிடுச்சு ஸோ ஜூன் நைன்த் டக்கர் ரிலீஸ் ஆகுது கார்த்திக் ஜி கிரிஷோட இயக்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் ஃபிலிம் பேஷன் ஸ்டுடியோ சுதன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது தியேட்டர்ஸ்க்காக எடுக்கப்பட்ட படம் ஏன்னா கோவிட் டைமில் தியேட்டர் இருக்குமா இனிமேல் தியேட்டர்லாம் அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த கூட்டத்தோடு போய் கை தட்டி பார்க்கறதுலாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா டிபேட்லாம் நடந்துச்சு அப்போ நிறைய ஹீரோஸ் நாங்கள் பப்ளிக்காகவும் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிறது தியேட்டர்ஸ்னால தான் நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தியேட்டர்ஸ் இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை செலுத்தியிருந்தோம் ஸோ டெஃபினட்டாக தியேட்டரோட மேஜிக் இன்னும் நிறைய வருஷம் தாங்கும் அண்ட் அந்த ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த டக்கர் ஸோ இந்த டக்கரை வந்து நீங்கள் இதை ஓடிடியில் வந்து பார்த்துக்கலாம் டிவியில் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னா அதுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது இது பியூர் அண்ட் பியூர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே எங்கேயுமே நிற்காமல் வேகமோடு ஓடுற ஒரு படம் இந்த டக்கர் ஸோ டெஃபினட்டாக ஜ நீங்கள் ஜூன் நைன்த் டிக்கெட் எடுத்து தியேட்டரில் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் அந்த காரணங்களுக்கு உங்களை கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இது ஒரு டெரிஃபிக் என்டர்டெய்னர் அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபன் சம்மர் ஃபிலிம் அண்ட் தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த சம்மரில் வர ஃபிலிம்ஸில் இந்த படம் தனி இடத்த பிடிக்கும் அண்ட் அதை பற்றி நம்ம ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக பேசுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் கார்த்திக்கும் நான் இன்னொரு படமும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அதை பற்றி பற்றின டிஸ்கஷன்ஸும் வேலைகளும் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வருஷம் நான் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்தால் பாய்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகி இருபது வருஷம் ஆகுது ஸோ இந்த இருபது வருஷத்தில் நான் நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் அண்ட் அடுத்த இருபது வருஷத்துக்காக நிறைய ஆயுதங்களும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதிர்ஷ்டசாலியான ஒரு லைனா லைனப் எனக்கு மாட்டிருக்கு அது மாட்டிருக்குன்னு சொல்கிறத விட எல்லாமே டைம் ஆகும் நம்ம ரெடி பண்ணி சேர்த்து கொண்டு வரத்துக்கு நடுவில் ரெண்டு வருஷம் எல்லாருமே நொண்டிட்டோம் ஸோ அதுலேருந்து திரும்ப வந்து எல்லா சரக்கையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு திரும்ப வரைச்சு அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு லைனப் இருக்குது அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் கரெக்டான ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கரெக்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கரெக்டான டைம் ஸோ எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணி எனக்கும் என்னோடய ஆடியன்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு தூரம் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த டைமில் கோவிடுக்கு அப்புறம் திரும்ப கரெக்டான டைமுக்கு ஒரு படத்தை போய் தியேட்டரில் சேர்க்கணுங்கிற அக்கறை ஸோ இப்போ எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸோடையும் ஐம் ஒர்க்கிங் வெரி க்ளோஸ்லி ஸோ அந்த ஒரு ஒரு 
அது வந்து அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா இல்லை நல்ல வேலை அது இருக்குன்னு அதுக்காக ஒரு ஒரு நன்றி கடன் படணும் அதுவும் சேர்த்து தான் ஸோ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் இன்னும் எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஒரு நடிகனுக்கு எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அவ்வளோதான் வேலைக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டுடே அண்ட் டக்கர் படத்துக்கு உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க அண்ட் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் ஜூன் நைன் தியேட்டரில் சந்திப்போம் டக்க